हेलो आई विश यू ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टूडे आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एंटोमोलॉजी स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड इंसेक्ट थॉरेक्स वी वर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दी इंसेक्ट हेड एंड देयर अपेंडेजेज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीनी और स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट तो बच्चों आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हेड के बाद में इंसेक्ट का जो थोरेक्स भाग होता है उसके बाद में इंसेक्ट का एबडोम भाग होता है उसको हम पढ़ेंगे यहाँ तो आज हम डिस्कस करने करेंगे यहाँ कि इंसेक्ट का थोरेक्स पार्ट क्या है किस प्रकार से थोरेक्स यहाँ पाया जाता है तो थोरेक्स भाग इंसेक्ट के अंदर हमने यहाँ पर पढ़ रखा है कि थोरेक्स है बच्चों वो किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाते हुए पाया जाता है तो हमारा इंसेक्ट के अंदर जो थोरेक्स है वो तीन खंडों में विभाजित रहता है तीन सेगमेंट में डिवाइड रहता है इन सेगमेंट को हम प्रोथोरेक्स मीजो थोरेक्स और मेटा थोरेक्स कहते हैं थोरेक्स के चारों तरफ पे कुछ प्लेट्स पाई जाती है एक जो स्केलेटन पाया जाता है जो एक प्लेट के रूप में उपस्थित होता है जो प्लेट डोर्सल साइड में है वो प्लेट यहाँ वेंट्रल साइड के अंदर है कुछ प्लेट यहाँ हमारे लेटरल साइड के रूप में पाई जाती है इसे हम ट्रगम स्टर्नम और प्लूरोन के नाम से जानते हैं तो बच्चों इस प्रकार से आज हम यहाँ पर है अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इसे हम यहाँ पर कहेंगे कि किस प्रकार से जो थोरेक्स है वो एक स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहता है कैसी स्ट्रक्चर यहाँ पाई जाती है उपस्थित होती है तो ये बात हम करेंगे यहाँ पर तो हमारा टॉपिक है यहाँ देखेगा थोरेक्स थोरेक्स को हम यहाँ पर देखें किस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं थोरेक्स को तो हमने यहाँ पर कहा था कि थोरेक्स से सेकंड एंड मिडिल टेक्मा विच इज थ्री सेगमेंटेड नेमली प्रोथोरेक्स मीडो थोरेक्स एंड मेटा थोरेक्स तीन सेगमेंट में इसे हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं प्रोथोरेक्स मीडो थोरेक्स और मेटा थोरेक्स देखिए बच्चों जो इंसेक्ट है इंसेक्ट के अंदर यहाँ पर एक सेगमेंट है दूसरा सेगमेंट है तीसरा सेगमेंट यहाँ बना सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर दो सेगमेंट और तीसरा सेगमेंट बना सकते हैं यहाँ सेगमेंट नंबर वन सेगमेंट नंबर टू सेगमेंट नंबर तीन ये तीन सेगमेंट है यहाँ पर तो आगे का जो पार्ट था यहाँ पर हेड पार्ट था इसे जो फर्स्ट सेगमेंट है इसको हम कहेंगे यहाँ पर प्रोथोरेक्स इसको हम कहेंगे यहाँ प्रोथोरेक्स सेकंड जो सेगमेंट है इसे हम कहेंगे यहाँ पर मीजोथोरेक्स मीजोथोरेक्स ये जो सेगमेंट है इसे हम कहेंगे यहाँ पर मेटाथोरेक्स तो इस प्रकार से आप अब ये समझ गए होंगे केवल थोरेक्स की बात करें तो यहाँ तीन सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर है प्रोथोरेक्स और सेकेंड है मीजोथोरेक्स और थर्ड है बच्चों यहाँ पर क्या मेटाथोरेक्स तो ये तीन सेगमेंट के रूप में इसे बता सकते हैं इसके बाद में हम कह सकते हैं यहाँ पर द मीजो एंड मेटाथोरेक्स विद विंग आर कार्ड टेरोथोरेक्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट डू यू मीन अबाउट द टेरोथोरेक्स तो टेरोथोरेक्स ध्यान रखें टेरो पी से यहां पर स्टार्ट होता है इसकी स्पेलिंग बच्चों पी की से इंसेक्ट के अंदर स्टार्ट हो रही है बट पी साइलेंट रहता है दैट इज कॉल्ड टेरोथोरेक्स तो टेरोथोरेक्स का मीनिंग क्या हो गया यहां पर मीजो मीजो प्लस मेटाथोरेक्स इज इक्वल टू टेरोथोरेक्स टेरोथोरेक्स तो ये बच्चों आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बात को हम समझ सकते हैं यहाँ थोरेक्स इज मेडअप ऑफ थ्री स्केलेटिक प्लेट नेमली डोर्सल बॉडी प्लेट दैट इज कॉल्ड ट्रगम और नोटा वेंटर बॉडी प्लेट दैट इज कॉल्ड स्टना एंड लेटरल प्लेट है दैट इज कॉल्ड प्लूरा तो ये बात समझ में आपके यहां पर क्या कहना चाह रहा है ये यहां पर कह रहा है हम यहां पर एक स्लाइड के द्वारा हम देख सकते हैं इंसेक्ट का जो थोरेक्स पार्ट है प्रोथोरेक्स मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स ये जो है ये प्रोथोरेक्स इसके बाद में मीजोथोरेक्स इसके बाद में क्या था मेटाथोरेक्स इतनी बात आपके समझ में आ गई यहां पर अब इसके अंदर कह रहा है कि एक सेगमेंट ले कोई सभी हम यहां पर एक सेगमेंट ले इस सेगमेंट में यहां ऊपर की तरफ एक एक आइटेनस प्लेट है पार्श्व में यहां पर काइटेनस प्लेट है यहां पर एक काइटेनस प्लेट है ये कवच कह सकते हैं सेगमेंट के चारों तरफ पाए जाने वाला कवच है 
इस प्लेट की स्ट्रक्चर हम ले यहां पर है तो इस प्लेट के अंदर ऊपर जो पार्ट है इसको हम कहेंगे डोर्सल पार्ट क्या कहेंगे बच्चों डोर्सल डोर्सल पार्ट में यहां इस प्लेट का नाम दिया गया है ट्रगम याद रखें इसको हम कहेंगे ट्रगम इसके नीचे जो प्लेट है इसको हम कहेंगे यहां पर स्टर्नम इसका नाम दिया गया है स्टर्नम इसके बाद में पार्श्व में जो प्लेट है इसे हम कहेंगे यहां पर प्लूरोन इसका नाम दिया गया है प्लूरोन तो ईच सेगमेंट में यहां पर एक ट्रगम दूसरा नीचे यहां पर देखिएगा स्टर्नम स्टर्नम यहां पर है कहा होता है वेंट्रल साइड में होता है वेंट्रल साइड के अंदर होता है प्लूरोन जो प्लेट है वो कहा होती है तो हम कहेंगे लेटरल 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 का मीनिंग यहां पर पार्श्व भाग में लेटरल या पार्श्व भाग में पाई जाने वाली प्लेट जो है उसको हम कहते हैं यहां पर प्लूरोन तो एक सेगमेंट की यहां पर स्ट्रक्चर आपको यहां पर बताई गई है तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर सेगमेंट के चारों तरफ जो पाई जाती है एक कवच के रूप में पाई जाती है इसे ट्रगम स्टनम और प्लूरन के रूप में जानते हैं ट्रगम को नोटा के नाम से भी जानते हैं तो इसे नोटा कहने के कारण इसे प्रोनोटम मीडोनोटम और मेटानोटम भी कहते हैं तो बच्चों ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी मैं यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर देखिएगा हमने कहा क्या थोरेसिक के नोटा थोरेसिक नोटा नोटा का मीनिंग यहां पर मैंने क्या कहा था नोटा का मीनिंग है यहां पर कि जो हमने ट्रगम ट्रगम के लिए एक शब्द काम में लिया नोटा ऊपर वाले ट्रगम नीचे स्टर्नम पार्स में प्लूरो ट्रगम का क्या नाम दिया नोटा नोटा के बारे में यहां कह सकते हैं द थोरेसिक नोटा डोर्सल बॉडी प्लेट ऑफ ईच थोरेसिक सेगमेंट आर कॉल्ड एज प्रोनोटम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान रखना है यहां पर ट्रगम पहला जो सेगमेंट है प्रोथोरेक्स के ऊपर डोर्सल भाग की तरफ जो प्लेट पाई जाती है इसको हम कहेंगे प्रोनोटम मिडल जो सेगमेंट है इसे कहेंगे मीडोनोटम और जो नीचे की तरफ है तीसरा सेगमेंट है इसे कहेंगे मेटा नोटम रेस्पेक्टिवली प्रोथोरेक्स मीडोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स इन तीनों के अंदर ये नोटा वर्ड यूज करके हम प्रोनोटम मीडोनोटम और मेटा नोटम यहां कह सकते हैं अब बात करें कि व्हाट डू यू मीन अबाउट दी प्रोनोटम प्रोनोटम क्या है किस प्रकार से प्रोनोटम को यहां पर समझा सकते हैं तो दिस स्केलराइट इज अनडिवाइडेड एंड सेडल शेप इन ग्रास होपर सील्ड शेप लाइक कॉकरोच ये बच्चों ये क्वेश्चन यहां पूछा जाता है ग्रास होपर के अंदर ये प्लेट किस प्रकार की होती है सेडल प्रकार की इन ग्रास होपर और सील्ड प्रकार की जिस प्रकार से हम कोई मेच जीत के और सील्ड हमें मिलती है उस सील्ड जैसी यहां पर जो प्लेट होती है वो किसके अंदर होती है वो कॉकरोच के अंदर होती है ये कौन सी प्लेट की बात कर रहा हूं ये ट्रकम की बात कर रहा हूं हम नोटा की बात कर रहा हूं इसके बाद में टेरोथोरेक्सिक नोटम की बात कर रहा हूं या ये नोटम कौन सा टेरोथोरेक्सिक नोटम हैव ए थ्री ट्रांसवर्स फ्यूचर एंटीकोस्टल प्री स्यूचर एंड स्टूटो स्टूटेलर स्यूचर इन प्लेट के बीच में यहां पर कुछ स्यूचर इसको जोड़ने के लिए यहां स्यूचर पाए जाते हैं इसको एंटीकोस्टल स्यूचर प्री कोस्ट स्कूटल स्यूचर और स्कूटो स्कूटेलर स्यूचर एंड फाइव टर्जाइट से एक्रोटर्जाइट भी यहां पर पाए जाते हैं कौन कौन से फाइव टर्जाइट है ट्रगम है यहां एक्रोटर्जाइट प्री स्कूटम स्कूटम स्कूलेटम एंड पोस्ट स्कूलेटम जैसी प्लेटे यहां उपस्थित होती है तो बच्चों आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट दी प्लेट और जो स्केलेटल ऑफ दी थोरेक्स देन द थोरेसिक स्टर्नम बात करें ट्रगम की बात की हमने ट्रब इसके बाद में वेंट्रल बाग में क्या पाया जाता है यहां स्टर्नम पाया जाता है तो वेंट्रल बॉडी प्लेट ऑफ ईच थोरेसिक सेगमेंट आर कार्ड प्रो स्टर्नम वही सेगमेंट के आधार पर मीडो स्टर्नम वही यहां पर मेटा स्टर्नम या प्रोथोरेक्स मीडोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स तो इसी प्रकार से हमारे पास में स्टर्नम की बात करें तो प्रो स्टर्नम मीडो स्टर्नम और मेटा स्टर्नम कंप्लीट थोरेसिक स्टर्नम इज मेड अप ऑफ दिस सेगमेंटल प्लेट इज कॉल्ड यू स्टर्नम एंड ए इंटर स्टर्नाइट इज कॉल्ड स्पाइना स्टर्नम इसको हम क्या कहेंगे स्पाइना स्टर्नम कहेंगे यहां हम बच्चों बात कर रहे हैं हमने क्या कहा ये एक प्लेट थी 
इस प्लेट के नीचे ये दूसरी प्लेट है यहाँ पर ये क्या है ट्रकम ये स्टनम ये प्लूरोन ये भी प्लूरोन इतनी बात समझ में आ गई आपके यहाँ अब देखिए इसके अंदर हम कह सकते हैं स्टनम की बात करें ट्रकम की को नोटा के नाम से भी जानते हैं नोटम या नोटा स्टनाइट जो प्लेट है या इज स्टनाइट प्लेट जो प्रोथोरेक्स की है इसको हम कहेंगे प्रो स्टनम प्रो स्टनम ओके प्रो स्टनम प्लेट होगी इसी प्रकार से दूसरी जो प्लेट है यहां पर दूसरी प्लेट की बात करूं यहां तो इस प्लेट को हम कहेंगे यहां पर है प्लेट नंबर दो इसे कहेंगे मीजो स्टनम तीसरी प्लेट की बात करूं यहां पर है तीसरी प्लेट की बात करूं तो इसे हम कहेंगे यहां पर मेटा स्टनम तो मेटा स्टनम मीजो स्टनम और प्रो स्टनम तीन प्रकार के स्टनम यहां पर बच्चों पाए जाते हैं तो इस बात को भी आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे यहां पर तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं थोरेसिक स्टनम इज मेटा को सेगमेंटल प्लेट है इसको यू स्टनम के नाम से जाना जाता है और एंड ए इंटर स्टनाइट कार्ड स्पाइना स्टनम यू स्टनम इज मेटा को थ्री स्केलराइट से प्री स्टनम बेसी स्टनम एंड स्टनेलम यू स्टनम किससे बनती है बच्चों तीन स्टनाइट से बनती है यहाँ स्केलाइट से बनती है इसको क्या कहोगे आप प्री स्टनम प्री स्टनम ओके देन सेकेंड बेसी स्टनम इसे बेसी स्टनम कहेंगे और तीसरी जो यहां पर होती है इसको हम कहेंगे यहां पर स्टनेलम इसका नाम दिया गया स्टनेलम इसे हम स्टनेलम कहेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है तो ये प्लेटो के नाम कुछ बच्चों हमें याद करने पड़े होंगे बार बार हम इसे पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे यहां इसके बाद में थोरेसी के प्लूरा की बात करें ये जो प्लूरल पार्ट है इस सेगमेंट में प्लूरल प्लेट की संख्या दो होती है थोरेसिक प्लूरा में आप देखिएगा लेटरल बॉडी वॉल ऑफ द थोरेसिक सेगमेंट बिटवीन नोटम एंड स्टनम कहा पाई जाती है एक तरफ तो नोटम और एक तरफ स्टर्नम इसके बीच में यहां प्लूरा पाई जाती है स्केलराइट ऑफ द प्लूरोन इज कॉल्ड एज प्लूराइट एंड दे फ्यूज टू फॉर्म प्लूरल प्लेट प्लूरल प्लेट इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एपी स्टर्नम एंड पोस्टीरियर एपी मेरोन बाय प्लूरल स्यूचर ध्यान रखिए बच्चों यहां पर ये फिर डिवाइडेड रहती है किसके द्वारा या एंटीरियर एपिस्टनम और पोस्टीरियर एपिमेरोन के द्वारा यहां बीच में स्यूचर पाए जाते हैं इसके बीच में यहां ज्वाइंट रहते हैं स्यूचर ज्वाइंट रहते हैं इसे कहेंगे प्लूरल स्यूचर टेरोथोरेसिक प्लूरोन प्रोवाइड स्पेस फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ द विंग एंड दैट इज थोरेसिक अपेंडेज आर थ्री पेयर ऑफ लेग एंड टू पेयर ऑफ विंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लाइन ये बात कह रहा है ये क्या कहना चाह रहा है टेरोथोरेसिक प्लूरोन प्रोवाइड स्पेस फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द विंग ये टेरोथोरेसिक प्लूरोन जो है ये प्लूरोन है ये स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है किसके लिए विंग के कनेक्शन के लिए आर्टिकुलेशन के लिए आर्टिकुलेशन का मीनिंग होता है जुड़ना ज्वाइंट होना कोई अपेंडेजेज यहां पर इसके लिए स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है तो विंग के आर्टिकुलेशन के लिए यह स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है और लेग के आर्टिकुलेशन के लिए यहां स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है तो दैट इज थोरेसिक अपेंडेजेज आर थ्री पेयर ऑफ लेग एंड टू पेयर ऑफ विंग्स टू पेर ऑफ स्पाइरिकल्स आर ऑल्सो प्रजेंट इन दी मीजो प्लूरोन एंड मेटा प्लूरोन मीजो प्लूरोन का मीनिंग है ये ये फ्लेट मीजो प्लूरोन है यहां पर स्पाइरिकल्स प्रजेंट होती है वन पेर यहां पर और वन पेर यहां पर टू पेर ऑफ स्पाइरिकल्स स्पाइरिकल क्या है स्पाइरिकल इंसेक्ट के नोज होते हैं जिनके द्वारा ब्रीदिंग की क्रिया करते हैं जिनके द्वारा श्वास अंदर लिया जाता है जिनके द्वारा श्वास बाहर छोड़ा जाता है तो ये सब कार्य स्पाइरिकल्स करता है तो कहा उपस्थित होते हैं प्रोथोरेक्स के अंदर प्रो स्टनम के अंदर प्रो या प्लूरोन के अंदर ये नहीं होता मीजो प्लूरोन और मेटा प्लूरोन है वहां पर ये स्पाइरिकल्स प्रजेंट होते हैं तो फंक्शन ऑफ थोरेक्स मेनली कंसर्न विद दी लोगो मोशन अब आपसे कहे की थोरेक्स बाग कौन सा स्पेसिफिक कार्य करता है कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन करता है तो आपका आंसर होगा यहाँ पर इट इज रिलेटेड टू दी लोकोमोशन क्योंकि यहाँ लेग है क्योंकि यहाँ पर विंग है इसलिए ये इसके साथ में लोकोमोट लोकोमोशन करने में हेल्पफुल है 
leg and their modification what is the structure of the leg and what type of leg found in the different different insect it is very very important question for the uh, competitive examination as well as in the theory examination Ki what type of leg what is the number of leg and what is the modification of the leg in the different different insect so bilkul aap attention ke saath mein rahiyega board par bane rahiye kyunki yahan se exam ke andar question pucha jata hai ya to आप देखिएगा लेग की स्ट्रक्चर हम देखे लेग देर आर थ्री टाइप ऑफ लेग फर्स्ट इज फोर लेग सेकेंड इज मिडल लेग थर्ड इज हाइंड लेग थ्री पेयर ऑफ लेग फाउंड इन द इंसेक्ट विच आर कनेक्ट विद दी प्रोथोरेक्स मिजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स क्लियर ओके देन द फोर लेग आर लोकेटेड ऑन दी प्रोथोरेक्स एंड मिड लेग ऑन दी मिजोथोरेक्स एंड दी हाइंड लेग ऑन दी मेटाथोरेक्स ईच लेग हैज सिक्स मेजर कंपोनेंट लिस्टेड हेयर फ्रॉम प्रोक्सिमल टू डिस्टल फर्स्ट इज कॉक्सा सेकेंड इज ट्रोंकेंटर थर्ड इज फीमर फोर्थ इज टीबिया नेक्स्ट इज टार्सस एंड देन लास्ट इज प्री टार्सस ओके बच्चो यहां हम क्या कहना चाह रहे हैं इंसेक्ट की जो लेग है ये बॉडी के साथ में कनेक्ट है इस लेग को हम थ्री रीजन में थ्री टाइप में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट इज फोर लेग ओके सेकेंड इज यहां पर मिड लेग मिड लेग ओके देन थर्ड इज हाइंड लेग तीन प्रकार की टांगे यहां पाई जाती है और नंबर ऑफ लेग है वो सिक्स होती है अब इस लेग का कंपोनेंट आप देखे हैं यहां पर वट टाइप ऑफ कंपोनेंट फाउंड इन द इंसेक्ट लेग What is the name of component of the leg? So first component of the leg, anterior region or proximal region of the leg, known as the coxa. यहाँ क्या कहेंगे leg का first component क्या है coxa? इसके बाद में आप देखिएगा trochanter. Second जो है trochanter, trochanter दूसरा component है. तीसरा component है यहाँ पर femur. तीसरा component है femur. चौथा कंपोनेंट है यहां पर टीबिया इसको हम कहेंगे यहां टीबिया पांचवा जो कंपोनेंट है यहां पर टार्सस इसे हम टार्सस के नाम से जानते हैं और पांचवा कंपोनेंट है यहां प्री टार्सस इसके बाद में टार्सस किससे बनते हैं तो आंसर होगा प्री टार्सस तो ये बच्चों यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका नाम याद रखेगा हाउ मेनी पार्ट हाउ मेनी कंपोनेंट हाउ मेनी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरली पार्ट फाउंड इन दी लेग ऑफ इंसेक्ट तो कॉक्सा ट्रोकेंटर फीमर्टी बिया टार्सस एंड प्री टार्सस ओके देन The tarsus appear to be divided into one to five pseudo segment is called tarsomere. The term pre-tarsus refer to the terminal segment of the tarsus and any other structures attached to it, including unguisage, a pair of the claws, aerolium, a lobe of adhesive. Pad between the claws and embodium, a large bristle of between the claws and pulvilli, a pair of the adhesive pad pads like the mouth part and antennae, insect leg and highly modified for the different functions depending on the environmental and lifestyle of an insect. So, अब देखिएगा end part of the leg है. वहां पर मेनी मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट मेनी मॉडिफिकेशन में आप देखिए कौन कौन से यहां पर होते हैं तो एक अंगुस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है कहां पर एक पेड़ है और क्लॉज के बीच में यहां जो भी क्लॉज है इसके बीच में इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहां प्रेजेंट है एरोलियम ए लोब ऑफ एड इश्यू पेड है जो यहां स्मूथ सरफेस पर चलने में हेल्पफुल है बिटवीन दी क्लॉज प्रेजेंट है एम्पोडियम कुछ इंसेक्ट के अंदर एम्पोडियम नामक संरचना ही पाई जाती है एम्पोडियम ए लार्ज ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार के ब्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं ऑन दी क्लाज इन बिटवीन दी क्लाज Probably it is very important a pair of the adhesive pad also found in the in between the claws and some insects. So the different different insect के अंदर इस प्रकार की संरचना ही उपस्थित होती है. तो ये हम यहाँ पर बता सकते हैं बच्चों. इस बात को हम बहुत अच्छी तरह यहाँ पर समझ गए होंगे यहाँ. 
इसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लैग इन दी डिफरेंट 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 इंसेक्ट की हम बात करें लैग के अंदर कौन कौन से यहाँ मॉडिफिकेशन यहाँ हो सकते हैं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर का हम यहाँ पर अध्ययन करें तो आप देखिएगा ये एक लैग की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये पार्ट है इसको हम कहेंगे कोक्सा पार्ट है लैग की स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहेंगे कोक्सा पार्ट है ये जो यहाँ पर है कनेक्ट रहता है इसके बाद में स्मॉल पार्ट है इसको हम ट्रोकेंटर कहेंगे फिर यहाँ पर एक लॉन्ग पार्ट है इसे फीमर कहेंगे टीबिया इसका ये जो पार्ट है लैग का टीबिया टीबिया इज ए लॉन्गेस्ट पार्ट टीबिया इज ए लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लेग जो इंसेक्ट लेग है इंसेक्ट लेग का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है टीबिया होता है ध्यान रखना इंसेक्ट की लेग के अंदर इसके बाद में ये जो पार्ट है यहाँ पर इस पार्ट को हम कहते हैं टार्सर्स सिंगुलर वर्ड में टार्सर्स और टार्सर्स या डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड टार्सी एंड पार्ट ऑफ द टार्सी दैट इज कॉल्ड टार्सल क्लोज एंड सम स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो फाउंड दी सर्फेस ऑफ दी टीबिया तो ये एक लेग की बात हम कर सकते हैं बच्चों इस प्रकार की लेग है इंसेक्ट के अंदर एक जनरलाइज लेग पाई जाती है ये बात यहां समझ गए अब इंसेक्ट कहां रह रहा है इंसेक्ट का हैबिटेट कहां है इंसेक्ट वाटर के अंदर रह रहा है या इंसेक्ट टेरिस्ट्रियल फॉर्म में रह रहा है या इंसेक्ट मडी फॉर्म में रह रहा है जो जिस एनवायरमेंट में इंसेक्ट रह रहा है सराउंडिंग जैसा एनवायरमेंट है लैग उसी के अनुसार मॉडिफाइड होती है इंसेक्ट को जीवित रखने के लिए इंसेक्ट को जिंदा रखने के लिए वहां लैग में मेनी मॉडिफिकेशन होते हैं जिसके कारण इंसेक्ट वहां पर सर्वाइवल शिप होगी सर्वाइव करेगा या तो लैग मॉडिफिकेशन हाउ मेनी टाइप ऑफ लैग मॉडिफिकेशन फॉर इन द इंसेक्ट फर्स्ट इज सोल्टेरियल सोल्टोरियल टाइप ऑफ लैग दैट इज कॉल्ड जंपिंग लैग जिसमें इंसेक्ट क्या जंप लगाता है यहां सोल्टोर जंपिंग लैग ऑल्सो नॉन एज सोल्टोरियल लैग रेप्टोरियल लैग दैट इज कॉल्ड रेप्टाइल लैग इस प्रकार से रेप्टाइल्स ही है जैसे रेप्टाइल्स है और मूवमेंट करते हैं उस प्रकार की लैग यहां प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड रेप्टोरियल और सीजिंग टाइप ऑफ लैग देन फोसोरियल फोसोरियल लैग ऑल्सो नॉन एज डिगिंग लैग कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें मिट्टी खोदने की यहां क्षमता पाई जाती है यहां सोइल को खोद के बिल बनाते हैं और इंसेक्ट उसके अंदर यहां निवास करते हैं लिविंग रहते हैं तो इसे हम कहेंगे फोसोरियल टाइप ऑफ लैग ओके बच्चों देन नेक्स्ट है नेटोरियल टाइप ऑफ लैग ये पानी के अंदर पाए जाने वाले एक्वा जो इंसेक्ट होते हैं उसकी लैग इसी प्रकार की होती है पतवार के बांधी ये लैग होती है और जब इंसेक्ट मूवमेंट करता है वाटर के अंदर स्विम करता है तो पानी को चीरते हुए और इंसेक्ट को आगे बढ़ाता है दैट इज कॉल्ड नेटोरियल टाइप ऑफ लैग देन क्रूसोरियल क्रूसोरियल लैग इस प्रकार की लैग है जो रनिंग बच्चों ये देखिए इसमें इंसेक्ट क्या करता है दौड़ता है तेजी से चलता है यहां पर तो इस टाइप से अडेप्टेशन जो मैदानों में रहने वाले जो इंसेक्ट है जहां दौड़ने की क्षमता ज्यादा होती है वहां इस इंसेक्ट की जो लैग है वो मॉडिफाइड हो जाती है रनिंग में और एम्बुलेटेड टाइप ऑफ लैग है वो बच्चों वॉकिंग टाइप के इंसेक्ट के अंदर पाई जाती है अर्थात चलने के लिए अनुकूलित होती है तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लैग मॉडिफाइड इनटू द इंसेक्ट इन डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट ओके आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द मोडिफिकेशन ऑफ द लैग and we will discuss about the leg in detail in different type of leg in the insect that is first is ambulatory leg ambulatory leg is a walking type of leg the ambulatory leg है वो कौन से इंसेक्ट के अंदर पाई जाती है कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट है जहां ये लेग होती है क्या मॉडिफिकेशन होता है तो आप देखिएगा एम्बुलेटरी लेग ऐसे इंसेक्ट के अंदर होती है जो रनर वॉकिंग होते हैं चल सकते हैं लेग आर यूज फॉर द वॉकिंग चलने में काम में ली जाती है इस प्रकार से अपने हाथ पैर के अंदर इस प्रकार से ये क्या इंसेक्ट आसानी से चलते हैं जिसे प्रेगमेंटिस देखा होगा आपने और डिफरेंट डिफरेंट इसके एग्जांपल्स है तो हम ले, ले सकते हैं यहाँ पर एम्बुलेटरी लेग आर यूज फॉर द वॉकिंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू कसोरियल ध्यान रखिए एम्बुलेटरी लेग की संरचना किसके समान होती है कसोरियल लेग के समान होती है कसोरियल लेग भी नहीं रनिंग रनिंग लेग है उसके समान ही होती है लेकिन ये चलने में काम में लेती है या वॉकिंग में काम में लेती है फॉर एग्जांपल कौन कौन से बग्स के अंदर इसी प्रकार की लेग होती है बग्स का ऑर्डर क्या है बच्चों हेमिप्टेरा बग्स का क्या ऑर्डर है 
हेमिप्टेरा लिब बिटल के अंदर इसी प्रकार की लेग होती है लिब बिटल का ऑर्डर क्या है बच्चों यहां पर है तो आप देखोगे लिप बिटल है बिटल आते हैं कोलियोप्टेरा में तो हम कहेंगे लिप बिटल का ऑर्डर है कोलियोप्टेरा बिटल जितने भी है आपको बताया हुआ है बिटल है कोलियोप्टेरा के अंदर कताती है स्पेशली लिप बिटल के अंदर है लेग किसी कैसी होती है आंसर होगा वॉकिंग टाइप की लेग ये बच्चों देखिएगा एक बिटल दिखाया गया है बहुत ही सुंदर डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ये लेग है इसमें टीबिया है टार्सस है एक बड़े साइज की लेग है जिसके कारण है आसानी से इंसेक्ट चल सकता है तो इस टाइप की लेग को हम कहेंगे एम्बुलेटेड टाइप ऑफ लेग यहां से बच्चों एक शॉर्ट में यहां पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन अबाउट द एम्बुलेटेड लेग व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द एम्बुलेटेड लेग तो आप अब बहुत अच्छी तरह इसे समझा सकते हो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द लेग देन नेक्स्ट लेग इज साल्टोरियल लेग साल्टोरियल लेग आल्सो इंपॉर्टेंट लेग है द साल्टोरियल हाइंड लेग अडॉप्टेड फॉर द जंपिंग जंप करने में यहां पर अडॉप्ट होती है बच्चों ग्रास ऊपर की लेग आपने देखी होगी ग्रास ऊपर के ऐसे चलता है ऐसे जंप लगाते हैं इस प्रकार से जंप लगाते हुए ऐसे ग्रास ऊपर आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले टिड्डी दल आया था तो इस प्रकार से जंप लगाते हुए ये चलते हैं तो इस प्रकार की लेग को हम कहेंगे यहां पर साल्टोरियल अडॉप्टेड फॉर द जंपिंग दीज लेग आर Characterized by an elongated femur and tibia. Example: grasshopper, cricket, and cotyledon order Orthoptera. Orthoptera order के जो insect है, जिसमें grasshopper main insect है, ये एक leg दिखाई गई है बच्चों देखिएगा। इसके अंदर इसकी leg है उसमें tibia और femur बड़ी strong होती है। ये तो यहाँ पर tibia है और ये femur है। ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉंग होती है उस जंप लगाने में यहां पर इस प्रकार से जंप लगाते हुए एनिमल इंसेक्ट आगे चलता है यहां जंप लगाता है ये ग्रास ऊपर दिखाया गया बच्चों देखिए ये यहां पर इसकी लेग है और इससे ये जंप लगा के आगे बढ़ता है ये एनिमल तो दैट टाइप ऑफ लेग नोन एज द साल्टोरियल लेग और अडॉप्टेड फॉर द जंपिंग फॉर एग्जांपल ऑर्डर की बात करें तो ऑर्थोप्टेरा में और एनिमल की बात करें ग्रास ऊपर क्रिकेट कसारी बोलते हैं कसारी देखते हैं कसारी जंप लगा के चलती है ऐसे और कैटिलियट ये भी एक टाइप कसारी का ही एक टाइप है तो ऐसे इंसेक्ट भी यहां पर जंपिंग मूवमेंट करते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एक लेग है इसे हम कहेंगे रेप्टोरियल टाइप ऑफ लेग है इस लेग का नाम दिया गया क्या रेप्टोरियल लेग है रेप्टोरियल लेग है जो रेप्टाइल के भांति यहां पर इस प्रकार से चलती है प्रेगमेंटिस की लेग इसी प्रकार की होती है आप देखिएगा रेप्टोरियल फोर लेग मॉडिफाइड फॉर द ग्रास्पिंग कैचिंग ऑफ द प्रे कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनमें फोर लेग मॉडिफाइड हो जाती है बच्चों किसमें पकड़ने के लिए इस प्रकार ग्रास्प करने ये जो मैंने लिया इसको ऐसे पकड़ा है ग्रास्पिंग कैपेसिटी है कौन पकड़ रहा है कौन कर रहा है ये ग्रास्प ये लेग कर रही है इस प्रकार से मॉडिफिकेशन होता है और कैचिंग ऑफ द प्रे किसी शिकार को पकड़ने में हेल्पफुल है फॉर एग्जांपल मेंटिड ऑर्डर मेंडोडिया मेंटोडिया ऑर्डर है बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंसेक्ट आपने देख रखा है इसका एग्जांपल है मेंटिड इसी के अंदर है एम्बुस बग बग के अंदर है जाइंट वाटर बग बग इस प्रकार के लेग होती है वाटर स्कॉर्पियो जल के अंदर जो बिच्छू जैसा इंसेक्ट है बट बिच्छू नहीं है स्कॉर्पियो नहीं है वो इसी प्रकार का इंसेक्ट है ये सब किस में आते हैं हेमिप्टेरा में आते हैं बच्चों मेंटोडिया यहां एक डायग्राम दिखाया गया प्रेगमेंटिस का एक डायग्राम दिखाया है जिसकी ये जो लेग है ये लेग इसी प्रकार की लेग है रेप्टाइल इस प्रकार से हल्की सी रेप्टाइल करके और रेप्टोरियल टाइप से होके और अचानक क्या है किसी प्रे को पकड़ लेती है तो इस प्रकार की लेग को हम कहेंगे रेप्टोरियल टाइप ऑफ लेग है तो सामने एक बहुत ही सुंदर आपके एक स्लाइड एक डायग्राम के द्वारा हम इसे सुन सकते हैं कि रेप्टोरियल टाइप की लेग किसके अंदर होती है देन फोसोरियल प्रकार की लेग है फोसोरियल लेग बहुत इंपॉर्टेंट लेग है फोसोरियल लेग फोर लेग आर मॉडिफाइड फॉर द डिगिंग जमीन को खोदने में ये अडेप्ट होती है फॉर एग्जांपल ग्राउंड ड्वेलिंग इंसेक्ट मोल क्रिकेट किस ऑर्डर के हैं ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर में और सिकादा निम्फ के अंदर इसी प्रकार की लेग होती है ये भी किस ऑर्डर के हैं या हेमिप्टेरा ऑर्डर के हैं तो हेमिप्टेरा और ऑर्थोप्टेरा में ये इस प्रकार की लेग होती है ये बच्चों एक लेग दिखाई गई है मॉल क्रिकेट जो पोसोरियल प्रकार की लेग है और इसमें ये इस प्रकार से जैसे अंगुली नुमा ऐसे प्रवर्धन निकले जाती है ये तो ये क्या है यह मिट्टी को खोदने में मिट्टी को पीछे फेंकने में हेल्पफुल है या ये पूरा इंसेक्ट दिखाया गया बहुत ही सुंदर इंसेक्ट है ये जिसमें ये लेग है मोटी मोटी यहां पर लेग है और ये क्या कर रही है आगे की लेग अडेप्ट रहती है किसमें 
यहां पर बिल खोदने में तो इसलिए हम यहां पर कहते हैं डिहिंग टाइप ऑफ लैग है इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैग है ओके बच्चों आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट दी लैग ऑफ द इंसेक्ट देन नेटेटोरियल टाइप ऑफ लैग नेटेटोरियल लैग का मीनिंग है बच्चों ये एक्वाटिक इंसेक्ट के अंदर होती है <coughs> ऐसे इंसेक्ट तैरने में यहां पर अपनी महानता सिद्ध करते हैं बहुत अच्छी तरह तैर सकती है तो नेटोरियल लैग आर मॉडिफाइड फॉर द स्विमिंग स्विमिंग में हेल्पफुल है इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे जो जल में रहने वाले इंसेक्ट है उनके अंदर पाई जाने वाली लैग है वो स्विमिंग टाइप की या नेटेटोरियल टाइप की दीज लैग हैव लॉन्ग सिटी ऑन द टार्सी फॉर एग्जांपल एक्वाटिक बीटल ऑर्डर कोलियोप्टेरा बीटल जितने भी है कोलियोप्टेरा में आएंगे लेकिन अब एक्वाटिक बीटल की बात कर रहा हूं एक्वाटिक बीटल का एग्जाम्पल है कैसा एग्जाम्पल है नेटेटोरियल लैग तो इस प्रकार से एक बैक विमर नेटेटोरियल दिखाई गई एक लैग का पार्ट दिखाया गया है ये ये देखिए बच्चों एक लैग का एक यहाँ फीमर है ये टीबिया टार्सस और फीमर के रूप में ये दिखाई गई लैग है और ये आसानी से यहाँ पर ये एक बिटल दिखाया गया बच्चों देखिए और इसके अंदर ये इस प्रकार की लैग है और आसानी से पतवार के बांधी पानी को पीछे करते हुए इंसेक्ट को आगे की तरफ धकेलती है तो हेमिप्टेरा ऑर्डर और कोलियोप्टेरा ऑर्डर के कुछ इंसेक्ट है हेमिप्टोरा में कुछ बग्स में और कोलियोप्टेरा में कुछ एक्वेटिक बिटल के अंदर जो लैग होती है वो बच्चों यहाँ नेटेटोरियल लैग होती है तो ये भी बच्चों आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे इसके बाद में नेक्स्ट लेग है एक इंपॉर्टेंट लेग है इसे हम कहेंगे कुरसोरियल टाइप ऑफ लेग कुरसोरियल का मीनिंग होता है या रनिंग रनर अच्छा रनर हो सकता है वॉकिंग लेग है वो भी यहां पर इसी प्रकार की एक लेग होती है तो हम कह सकते हैं कुरसोरियल लेग आर मॉडिफाइड फॉर दी रनिंग नॉट दी लॉन्ग थिन लेग सेगमेंट एग्जाम्पल कॉक्रोच ऑर्डर ब्लेटेरिया ग्राउंड एंड टाइगर बिटल ऑर्डर कोलियोप्टेरा कोलियोप्टेरा जो ऑर्डर के इंसेक्ट है बहुत ज्यादा डाइवर्स इंसेक्ट है उसके अंदर है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लेग आ रही है आप देखिए कुछ ग्राउंड बिटल कुछ टाइगर बिटल है उसमें लेग कौन सी है यहां पर रनिंग टाइप की लैब कुरसोलियल टाइप की लैब जैसे यहां पर ये इंसेक्ट दिखाया गया है इसके अंदर इस प्रकार की लैग यहां प्रजेंट है तो ये लैग कुरसोरियल टाइप की है तो इंसेक्ट को तेजी से दौड़ने में सहायक है कॉक्रोच आपने देखा है कॉक्रोच उड़ता कम है बहुत ही विपरीत परिस्थिति में ही उड़ता है अदरवाइज क्या तुरंत क्या दौड़ता है क्योंकि इसकी लैग दौड़ने के लिए रनिंग के लिए अडेप्टिव होती है तो कॉक्रोच की लैग यहां पर दिखाई गई है और ये एक बिटल की लैग यहां दिखाई गई है तो ये लैग कैसी है यहां कसोरियल टाइप ऑफ लेग है यहां देन ये बच्चों आप बहुत अच्छी तरह यहां समझ गए होंगे यहां ये किस प्रकार की लैग यहां प्रजेंट होती है क्या लैग है इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है यहां पर विंग वेनेशन एंड मॉडिफिकेशन का पार्ट है तो ये हम यहां पर लैग तक आज के लेक्चर में बात करेंगे आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लैग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द लैग तो ये बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एंटोमोलॉजी स्टूडेंट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप इसको देखेगा और बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा इसको स्प्रेंड कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा ले सके इसका बेनिफिट ले सके और आपके आने वाले एग्जाम में आपको एक टॉप रैंक दिलाने में हेल्पफुल हो सके थैंक यू सो मच